السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام سيدنا محمد النشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة إلا ما ألهمتنا اللهم علم فعنا ومفعنا بما علمتنا وزنا علما اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه إن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلق لساني يفقه قولي فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة لا ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون قريب فأولئك يتوب الله عليهم أن الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات إذا حضر أحدهم الموت قال إن تبت الآن ولا الذين يموتون وهم ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العلي العظيم صدق وبله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين Adapun Tenggelilin, <tellan> قدم تلأت من المحارم والزمحمية الندم مولايا مولايا كارين غليك ندك هندبو ويانجل واستفر غدم من عين قدم تلأت من المحارم والزمحمية الندم Isidamaya selenggal ini ko, isidamaya, ini dengan rumus selat tanngal boyal, kanan tadi lihat tu kan dua boyal, kanan tadi lihat tu haram gel ni dek kan dua gel itu ni kan dal, itu ni cendana nanna ini gel ni warkanam, nanna ini kerayanam, keranjukun deiri kanam haram kan dal, adin de beril, thoba in deri deil, pasca ada apa min deri ini jukun deiri kanam ni, mahana ayak kabi bad kabi bad gayaan, wasafir ya gidama min ainin qadi. تلأت من المحالزم حمية الندمي سريغ الأبغرمان ينبعي 
അവരുടെ സ്വഭാവത്തിലൂടെ അവരുടെ വേഷവിധാനങ്ങൾ വശീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ദുനിയാവ് എങ്ങനെയാണോ ജനങ്ങളെ വശീകരിക്കുന്നത് അതേപോലെയാണ് സ്ത്രീകളും ജനങ്ങളെ വശീകരിക്കുക ആ ഒരു വശീകരണമാണ് അപകട ജനങ്ങളെ വശീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തിറങ്ങുന്നു എന്ന് ദാവുഴാണ് ആ സമുദായം നശിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ആലിമയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ഇതിനെതിരെ ശ്രദ്ധിക്കൽ മഹാനായ മൊഴിയുള്ള ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സഹോദരിമാരെ വൈശാചികമായ ചിന്തകളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ നൽകല്ലേ അള്ളാ എന്റെ മക്കളെ മക്കളുടെ മക്കളെ നന്നാക്കണേ അള്ളായ മറിയം ബീവിയുടെ മാതാവ് ചെയ്യുകയാണ് സ്വീകരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ആദ്വാഹിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ നീരാണ് അള്ളാഹു മറിയം ബീവിയെ വളർത്തുന്നത് വളർത്തുന്നത് മറിയം ബീവിയുടെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു ചൊല്ലുമ്പോഴെല്ലാം ചെറിയ കുഞ്ഞായ ചെറിയ കുഞ്ഞായ മറിയം ബീവി വളർന്നു വലുതായി ആ മറിയം ബീവിയുടെ അടുത്ത് സുഭിക്ഷമായ പ്രയാണ് വ്യത്യസ്തമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണ് നാട്ടിൽ കാണാത്ത കണ്ട് പരിചയമില്ലാത്ത മനോഹരമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ മറിയം ബീവിയുടെ മുമ്പിൽ ആരാണിത് കൊടുത്തത് അള്ളാഹു പറയാണ് ഇന്ന അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിതിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മക്കളെ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം തരാൻ അള്ളാഹു തയ്യാറാണ് മക്കളുടെ സാമ്പത്തികമായ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടതില്ല മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മക്കൾ എന്താകുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മക്കൾ െന്നല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കവറിൽ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മാഹുണ്ട് മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എന്റെ പ്രായം തിരഞ്ഞ പ്രായം തികഞ്ഞ അറുപത് കഴിഞ്ഞ ഒപ്പമാരോട് അല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെടാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടല്ല ദുഃഖിക്കേണ്ടത് ിട്ടല്ല ദുഃഖിക്കേണ്ടത് എന്റെ അവസ്ഥ എന്താ എന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും കബറിൽ കബറിൽ എനിക്കുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ് അതാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ എന്റെ മക്കളെ ആര് നോക്കുമെന്നല്ല നിങ്ങളെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനല്ല അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചത് മക്കൾക്ക് പകരെ നിങ്ങളെ ആവശ്യം മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും മാറെ നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല അധികം ഖാനകളുണ്ട് പ്രവർത്തകരുണ്ട് ഉമ്മയും ഉമ്മയും മരിച്ചു പോയാലും ഇവിടെ ഒരു മക്കളും പട്ടിണി കിടന്നിട്ടേ ഇല്ല ഉപ്പമാർ മരിച്ചു പോയവർ ഉമ്മമാർ മരിച്ചു പോയവർ ഓരോ മക്കളും ഇവിടെ പട്ടിണി കിടന്ന് മരണപ്പെടേണ്ടി അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം ഇവിടെ റിലീഫ് പ്രവർത്തകർ കൊടുക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ കൊടുക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം കുടുംബക്കാർ കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ആവശ്യം എന്തിനാണ് ഈ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഉമ്മയുടെ ആവശ്യം അവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനല്ല നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് ദീൻ കൊടുക്കലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് ദീൻ കൊടുക്കലാണ്യങ്ങളായ മക്കളാക്കലാണ് നിങ്ങളുടെ സുബഹിനിസ്കരിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന മക്കളെ ഒരു യത്തിയോടൊപ്പം ഗർഭിണികളായ ആളുകൾ ഈ ആയത്ത് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരുന്നാൽ മക്കള് സ്വാലിഹ്യങ്ങളാകുമെന്നാണ് സ്വാലിഹാറ്റുകളാകുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നിരന്തരമായി ഈ ആയത്തുകൾ എന്നുള്ള ആയത്തും പറഞ്ഞു ദിവസവും രാവിലെ സുബഹിനിസ്കാരത്തിന്റെ വളരെ നേരത്തെ എണീറ്റ് നന്നായി ഖുറാൻ ഉറക്കെ ഓടുക നമ്മുടെ മക്കൾ കേൾക്കട്ടെ ജനിച്ച മക്കളാണെങ്കിൽ എങ്ങി കിടക്കുന്ന ഗർഭപാത്രത്തിൽ ചുരുണ്ടുകൂടിയ മക്കളാണെങ്കിൽ ശരി അവർ കേൾക്കട്ടെ ഖുറാൻ ഓടുന്നത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഉറക്കെ 
ചൊല്ലുക അവർ കേൾക്കട്ടെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകട്ടെ ഇങ്ങനെ മക്കളെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ത്യാഗം ചെയ്താൽ നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹീറോയിൻ നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ രാജകുമാരികൾ നിങ്ങളുടെ റാണികൾ നിങ്ങളെ തലയിൽ വെച്ച് നടക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാൻ അതല്ലാതെ തിന്നാൻ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല തിന്നാൻ കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു ഭാര്യയുടെയും ആവശ്യം ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിച്ചൂടെ ഭക്ഷണം അതേപോലെ വസ്ത്രം അലക്കി കൊടുക്കാൻ അമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല ജീനാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഭൗതിക വിഷയത്തിനും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അതേപോലെയാണ് ും തമ്മിലുള്ള ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാവണം സ്നേഹം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാവണം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത പാചകം അതിനുള്ള പരിഫലം തരുന്നുണ്ട് ഭർത്താവിന് വസ്ത്രം അലക്കി കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹ് ത്തിന്റെ പരിഫലം തരുന്നുണ്ട് ചായ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് മക്കൾ ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് എത്രയുടെ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാഹുമായി ശാരീരിക ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് വരെ ാണ് പ്രതിഫലമുള്ള കാര്യമാണ് എന്നൊരിക്കലും നിങ്ങൾ ദുനിയാവന്റെ വിഷയത്തിൽ ഭർത്താവിന് സ്നേഹിക്കുകയെ വേണ്ട ഭർത്താക്കന്മാര് ഭാര്യമാണെ തന്നെ ചായവച്ചതിനോട് പണങ്ങേണ്ടതില്ല ഭർത്താവെ വസ്ത്രം അലക്കി തരാത്തതിന്റെ പേരിലും ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് പണങ്ങാൻ പാടില്ല ഭക്ഷണത്തിന് ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിലും ഭാര്യയോട് പണങ്ങില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോട് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് കണ്ടാലാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോട് പണങ്ങേണ്ടത് സുഹനിത കിടന്നുറങ്ങുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ് സുഹനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞുറങ്ങിയാൽ ദാരിദ്ര്യം ഉറപ്പാണ് മുങ്ങിനിങ്ങളെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് വരെ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ദാരിദ്ര്യം ഉറപ്പ് അങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഉമ്മമാരെ കാണുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പിണങ്ങേണ്ടത് നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചൊടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ വെറുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ദുൽദീനിന്റെ നിങ്ങൾ ഇടപെടേണ്ടത് നിസ്കാരം കൃത്യമല്ലേ നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടണം നിങ്ങൾ പിണങ്ങണം നിങ്ങൾ ചൊടിക്കണം അല്ലാതെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പേരിലോ വസ്ത്രത്തിന്റെ പേരിലോ അയ്യൻ ചെയ്യാതെ അടിച്ചു വാരാത്തതിന്റെ പേരിലോ ഭർത്താവ് വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു തരാത്തതിന്റെ പേരിലോ ആഭരണം വാങ്ങിച്ചു തരാത്തതിന്റെ പേരിലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാത്തതിന്റെ പേരിലോ ഭർത്താവിനോട് പിണങ്ങുന്ന ഭാര്യ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഭാര്യ പിണങ്ങുന്ന ഭർത്താവും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഭർത്താവ് സുഖീകരിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവാണ് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിഖറല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ചിന്തയല്ലാതെ ഭൗതികമായ ചിന്തയാണ് നമ്മൾ വിധത്തിലെങ്കിൽ ആ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഒരിക്കലും സന്തുഷ്ടമാവൂല അവിടെ ഒരിക്കലും സ്വസ്ഥത കിട്ടൂല പെണ്ണുകുട്ടി തോറ്റു എന്നൊരാള് പറയും കല്യാണം ൂ എന്നൊരാണ് പറയുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അള്ളാഹുവെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ദിക്കിരിൽ അധിഷ്ഠിത ജീവിതം ഭാര്യയും ഭർത്താവും നയിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിടെ സന്തോഷം നൽകുമെന്നതിലും ഒരു സംശയമേ ഇല്ല അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്റെ പ്രിയ സഹോദരിമാരോട് ചെറുപ്പക്കാരികളോട് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് എല്ലാരും കഴിക്കുന്നു ഞാനും കഴിക്കുന്നു എന്നല്ല ഇനി ബോധമുള്ള കൺകുളിർമയുള്ള സ്വാധീനങ്ങളായ മക്കളെ ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾക്ക് അത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാലാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാലേ അത് നടക്കും ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ സ്വാലിഹീ ാവാതെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ ചാരിത്ര ശുദ്ധിയോടെ നടക്കാതെ അവിടുത്തെ വഴിവാക്കാതെ നിങ്ങൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നടക്കൂ ഈ സ്വതയിൽ ഈ ബക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടായിരം രൂപ ചുരുട്ടിയിട്ടു പതിനായിരം രൂപ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഇട്ടു ഈ കൊടുത്തത് ഈ കൈ അറിയില്ല ഇയാൾ അറിയില്ല സംഘാടകർ ആരും അറിയില്ല വലത് കൈ കൊടുത്തത് ഇടത് കൈ അറിയാത്തൊരു സ്വതക്കയാണ് ബക്കറ്റ് ഇതിട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ പറയാം പത്താണ് ഒരു പക്ഷെ ചില ആളുകൾക്ക് ഇതിൽ പത്ത് ഏറ്റവും അവർക്ക് പത്തിടാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സംഖ്യ ഇതിലിട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ആർഷിന്റെ തണലു ഇവിടെ നിന്നല്ല ലോകത്ത് എവിടെ ബക്കറ്റ് അർഷിന്റെ തണൽ ഈ ബക്കറ്റിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പക്ഷെ അർഷിന്റെ തണലുള്ള ഈ ബക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ അഞ്ചും പത്തൂട്ട് നിറച്ചു കൊടുക്കും അഞ്ചും പത്തൂട്ട് നിറച്ചു കൊടുക്കും ഒരു ചുക്കും കൂട്ടു ഒരു ചുക്കും കൂട്ടൂല പത്തിട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് പതിനായിരക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുമാനമുള്ള നിങ്ങൾ പത്തിട്ടിട്ട് നിറച്ചു കൊടുത്താൽ ഒരു പുച്ഛിക്കുന്നതിന് സമാനമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇത് ഈ സംഘാടകളുടെ ലാഭമോ സ്ഥാപനത്തിനുള്ള വരുമാനമോ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് ഇത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനമായിട്ട് കാണണം കബറിലേക്കുള്ള നിങ്ങള
അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇപ്പൊ നിർത്തിയിട്ട് മിനിമം രണ്ടായിരത്തിലേക്ക് അഞ്ഞൂറിലേക്കൊക്കെ പോവാ ഇഷ്ടമുള്ള നോട്ടുകളിലേക്ക് പോവാ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത നോട്ടുകളിൽ നിന്ന് മാറി ഇഷ്ടമുള്ള നോട്ടുകൾ അരണമിക്കണം അപ്പോഴാണ് ആർസിന്റെ തണൽ കിട്ടുക ഒരാൾക്ക് പത്ത് രൂപ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇടാം ഞാൻ പത്തിനെ പുച്ഛിച്ചിട്ടില്ല പത്ത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇടാം പത്ത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇടാം ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടാം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പതിനായിരത്തിന്റെ വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് പത്തിന് വാല്യൂ ഇല്ലാത്ത വാല്യൂ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ പത്തിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് പ്രഹസനമാക്കരുത് നാല് ആളുകൾ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കൂല എന്നാണ് ആണുകൾ മാത്രം നീറ്റുന്നു لقد نسبت به نسل الذي أقومي مولايا أرد نعم 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 أمرت كالخير لكن ملت به وما استقمت فما قولي لك استقمي مولايا ولا تزابت قبل الموت نتا ولم أصل سوى فرل ولم أصمي مولايا إذكي فرشد رسول الله عليه وسلم تمر لبير الصلاة سلكون ديركا مؤمنين له വാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് മാസമാണിത് പ്രത്യേകിച്ച് റബിയുടെ മാസമാണിത് നന്നായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് എല്ലണം എല്ലാ എല്ലാ ജന്മദിനങ്ങളിലും നമ്മൾ ഓരോ സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറാറുണ്ട് മക്കളുടെ ബേർത്ത്ഡേകൾ വരുമ്പോൾ അവർക്കൊരു സമ്മാനം ഒരു സൈക്കിൾ ബർത്ത്ഡേകൾ വരുമ്പോൾ അവർക്കൊരു പാദസരം ഒരു കൈച്ചൈൻ ഒരു റിങ് ഒരു നെക്ലൈസ് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരുടെ ബർത്ത്ഡേ ഞങ്ങൾ കൈമാറാറുണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ ബർത്ത്ഡേകളിലും സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറാറുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റും വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റും മറ്റുള്ള ഭക്ഷണ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു ജന്മദിനം വന്നിരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ ദിനത്തിന് ഈ ജന്മദിനത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹൈബിന് നമ്മൾക്ക് നൽകാനുള്ള ഒരു സമ്മാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് കേൾക്കുവോ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവോ ഒന്ന് ഇഷാന്ന് പറയും മമ്മി നിങ്ങളെ പകർത്തൂലെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് എല്ലാ ജന്മദിനങ്ങളിലും ഓരോ സമ്മാനം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു മല്ലാ മാമല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജന്മദിനങ്ങളിലും അള്ളാഹു ഇവനൊരു സമ്മാനം ബർത്ത്ഡേകളിൽ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണ്ടേ കൊടുക്കണ്ടേ അതൊരു സന്തോഷം വെറുതെ ബർത്ത്ഡേ ഇങ്ങനെ ആഘോഷിച്ചാൽ മതിയോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ലേ ഞാനോ എവിടെ ഇല്ലേ എന്താ പഠിച്ചോനെ എവിടെ ആ ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി അപ്പൊ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഒരു ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണ്ടേ ആ ഞാനൊരു ഗിഫ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൊടുക്കണം നബി തങ്ങൾക്ക് മഹാനായ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഉസ്സാനി എന്ന് പറയുന്നതായ രാജാവ് ടോമൻ നമ്പർ ഉസ്മാനിയ ഖിലാഫത്തിലെ പ്രകൽപനായ ഒരു രാജാവ് അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഉസ്സാനി അദ്ദേഹം വലിയ ഒരു മുഹിബ് ആയിരുന്നു വലിയ ഒരു മുഹിബ് ആയിരുന്നു ആണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ റൗള അടിച്ചു വാരാൻ വേണ്ടി ചൂണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അദ്ദേഹം സ്വന്ത നിമിതങ്ങളുടെ റൗൾ അടിച്ചു വാരാൻ അടിച്ചു വാരാനുള്ള ചൂൽ സ്വന്തമായി അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു പണിക്കാരേൽപ്പിക്കല്ല സ്വന്തമായി ഉണ്ടാവും സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കി അതിനിങ്ങനെ തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം തുടച്ചു വൃത്തി ഇങ്ങനെ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളടി തുറന്ന് എല്ലാ ദിവസവും അതിനൊന്നും പറ്റാതെ തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രി ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് നൂല് വൃത്തിയാക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് പരിശുദ്ധ സൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാറ്റങ്ങളുടെ റോള അടിച്ചു വരാൻ അത് ഞാനല്ലയോ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അത് വൃത്തിയാക്കേണ്ടതിന്റെ കടമയല്ലയോ അത് മനോഹരമാക്കേണ്ടതിന്റെ കടമയല്ലയോ പരിശുദ്ധ ഷരീഫ് അടിച്ചു മാറാനുള്ള ചൂടാണിത് എന്നിട്ടൊരു പഴയ ചൂടെടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു തേഞ്ഞു പോയ ചൂട് അത് വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ 
ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ച മന്ത്രി അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് പരിശുദ്ധ ഹബീബിന്റെ റോള അടിച്ചുവാരിയ ചൂലാണ് പരിശുദ്ധ ഹബീബിന്റെ ഹനീഫിലെ പൊടിപുരണ്ട ചൂലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ചൂലിന് ചുംബിച്ചിരുന്ന ാണ് ഹബീബിന്റെയും അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം സലാത്ത് ചെല്ലാൻ മറന്നുപോയി എന്തോ ഒരു തിരക്ക് കാരണം രാത്രി ചെല്ലാതെ സലാത്ത് അദ്ദേഹം ചെല്ലിയില്ല പിറ്റേ ദിവസം ഇപ്പൊ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഒരു സത്യോ വന്നോ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഒരു ദരിദ്രൻ വന്നോ കൊട്ടാരത്തിന്റെ കാവൽമാർ അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞു വെച്ചു എന്നോട്ടാണ് ഈ പോകുന്നത് രാജാവിന് വേണ്ടതുണ്ട് എനിക്ക് രാജാവിന് കാണണം എന്തിന് രാജാവ് എനിക്ക് കടം തരാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രാജാവ് കടം തരാൻ അതവര് വിട്ടില്ല ഇദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ രാജാവിനെ കാണാതെ പോകൂല എന്ന് ഇയാളും വാശി പിടിച്ചു എനിക്ക് രാജാവിനെ കാണണം രാജാവിനെ കാണാതെ ഞാനും പോകൂല എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സമയം വാശി പിടിച്ചു രാജാവിന്റെ സമ്മതം ലഭിച്ചു രാജാവിന്റെ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ആ ഒരു ദരിദ്രം കടന്നുവയാണ് അദ്ദേഹത്തോളം നിങ്ങൾ വന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കടം ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കാണാനുണ്ട് അത് ചോദിക്കാൻ അത് ആവശ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്ത് കടമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ അപ്പോഴാണ് ദരിദ്രൻ രാജാവായ അബ്ദുൽ ഹമീദ് സാനി എന്ന് പറയുന്ന ഹമീദ് രണ്ടാമനോട് പറയുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ സ്വപ്നം കാണുകയുണ്ടായി ഇന്നലെ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു സ്വപ്നം കാണുകയുണ്ടായി എന്താണ് ആ സ്വപ്നം പരിശുദ്ധ മാറ്റങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിലൂടെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കടം കൊന്ന് പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് ഒരുപാട് ഭീമമായി കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത എന്റെ സമീപത്തേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി കടന്നു വരികയാണ് എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോകണം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ദിവസവും എന്റെ പേരിൽ സലാത്ത് ചെന്നവരായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി ചെല്ലിയില്ല സലാമ ചെല്ലിയില്ല മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി എത്ര കടമാണോ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു വിട്ടാനുള്ളത് അയാളോട് ചുക്കണമെന്ന് ഈ ദരിദ്രനായ മനുഷ്യനോട് സ്വപ്നത്തിലൂടെ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ദരിദ്രനും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നവരാണ് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുമെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി പരിശുദ്ധ ഹബീബിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതവും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് പുല്ലി ഹമീദിന സ്വപ്നം എന്താ കണ്ടത് ഈ ദരിദ്രൻ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു പുല്ലി എന്റെ ഹബീനോട് അബ്ദുൽ ഹമീദിനോട് പറ പറഞ്ഞത് പുല്ലി ഹമീദിന എന്റെ ഹബീദിനോട് പോയിട്ട് പറ രാജാവിന് എന്തെന്നില്ലാത്ത അത്ഭുതവും സന്തോഷവും അതോടൊപ്പം കരച്ചിലും ഒന്നുമാണ് കുല്ലി ഹമീദിന എന്റെ ഹമീദിനോട് പോയിട്ട് പറ നബിത്ത എന്റെ ഹമീദിനോട് പറയാൻ ഈ സംഭവം കേൾക്കേണ്ട താമസം തന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് വലിയ ഒരു സങ്കേടത്ത് രാജാവ് ഈ പാവപ്പെട്ട വ്യക്തി കൂടി പോയുണ്ടായി അയാളോട് പറഞ്ഞു ഒന്നും കൂടി ആ സ്വപ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്താണ് ആ സ്വപ്നം അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൊല്ലി ഹമീദിന ഹമീദിനോട് പറയണമെന്നാണ് നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മതി 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 എനിക്ക് മതി രണ്ടാമത് ഈ ഒരു സഞ്ചിയെടുത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഒന്നിനോട് പറഞ്ഞു തരുമോ മൂന്നാമതും ആ ദരിദ്രൻ പറഞ്ഞു കൊല്ലി ഹമീദിന എന്റെ ഹമീദിനോട് പറയണമെന്നാണ് നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് രാജാവ് മതി മൂന്നാമതും വലിയൊരു സംഖ്യ എടുത്തു കൊടുപോയുണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഖ്യകൾ കൊടുത്തു അപ്പോഴാണ് മന്ത്രി ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ നിങ്ങളുടെ കൊട്ടാരത്തിലെ സമ്പാദ്യങ്ങളെല്ലാം ഇയാൾ കൊണ്ടുപോലെ രാജാവ് അപ്പോഴാണ് ആ രാജാവ് പറഞ്ഞത് ഇനി അയാൾ കൊണ്ടുപോയാലും പ്രശ്നമില്ല എന്റെ അധികാരം എന്നോടെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിലുള്ള മുഴുവൻ സമ്പാദ്യങ്ങളും എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു രാത്രി ഞാൻ സലാത്ത് മറന്നുപോയി ഇന്നലെ രാത്രി സലാത്ത് ചെല്ലാൻ മറന്നുപോയി ആ സലാത്ത് ചെല്ലാൻ മറന്നു 
വന്നപ്പോൾ അള്ളാഹു എന്റെ ഹബീബ് എന്നെ ഉണർത്തിയത് ഹമീദിനാ എന്റെ ഹബീദിനോട് പരാസനാത് മറന്നുപോയി എന്ന് എന്നിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് വാങ്ങിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ ഹമീദ് നിന്നാവിന് വല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നി എത്ര ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന് അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഉസ്സാനി ോടുള്ള സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പി ഇതുപോലെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ഗർഭിണികളായ ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഒരു ദിവസം ഒരു ആയിരം സലാത്ത് സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഒരു ദിവസം ഒരു ആയിരം സലാത്തെങ്കിലും ചെല്ലണം അങ്ങനെ ചെല്ലുന്നവരുണ്ടെങ്കിലും സലാത്ത് ഒരു ദിവസത്തിൽ ചെല്ലണം ഒരാൾ താത്തിക്കോളെ വേറെ ഒറ്റ ഒരാൾ ആണുങ്ങളിൽ ഒറ്റ ഒരാൾ അത് രണ്ടാൾ രണ്ടാൾ ഒരു വർഷം ഇതേപോലെ എല്ലാം ഉണ്ടാകും ഇതേപോലെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ വേളുണ്ടാകും വസ്തുതയെ വിളിച്ചാൽ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും ഉഷാല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ പോലെ ഉസ്താദ് നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ളവരോടും പറഞ്ഞത് എന്റെ മക്കളുടെ കല്യാണം എന്നാണ് എന്റെ സ്ഥാപനത്തിലെ കുട്ടികളൊന്നും അല്ല കല്യാണം ഉണ്ട് അതെല്ലാവരും വരണം പൈസ ഒന്നും വേണ്ട അപ്പൊ എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നത് എല്ലാവരും പൈസക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിളിക്കാൻ വേണ്ടെന്നാണ് പൈസ ഒന്നും തരണ്ട ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ വരണം എൻ്റെ മക്കളെ കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് പങ്കെടുക്കണം അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടാ ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നത് അവ വിളിച്ച് വേദന വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും ഷാല്ലാ തോഫി കണ്ടെങ്കിൽ വരും അത് മുപ്പരോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹമാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്താനം ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ സ്നേഹങ്ങൾ സ്നേഹബന്ധങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് വലിയ തിരക്കുള്ള ആളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്റെ കുറ്റിയടിക്കൽ ചടങ്ങുണ്ടായപ്പോ ഒരു മദീനത്തോ അക്കത്ത് എവിടെയാണ് ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് വാട്സപ്പ് ഒന്നും ഇപ്പൊ നോക്കാറില്ല അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല എന്ന് പറ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് മണി വരെ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് കാത്തിരുന്നിട്ട് ട്രെയിൻ കയറിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി പക്ഷെ ആ കഥ വലിയ വലിയൊരു സന്തോഷാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യവും ഒരുപാട് കാലത്തെ ദീർഘായുസ് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് ഉമ്മ ഭാര്യ മക്കളെല്ലാവർക്കും ഹയർ ചെയ്യട്ടെ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ അള്ളാഹു എന്നും നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഇഷാല്ല അപ്പൊ നിങ്ങളോട് അടുത്ത വർഷവും ഇങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം നടന്നാൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം ഒരു ആയിരം സ്വരാത്ത് ഞാൻ ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി ചെല്ലൂലേ ഒരു ആയിരം സ്വരം ഇത്ര ടൈം വേണം ഇത്ര മണിക്കൂർ വേണം ഒരു മണിക്കൂർ വേണോ ഇത് അന്ന് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല രണ്ടും മൂന്നും ദിവസമൊക്കെ ഓതുന്നവർ രാവിലെ ഓതിയ തീരും വളരെ നല്ല ബറക്കത്തുള്ള സമയമാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തീരും ചെയ്യും നേരം മറിച്ച് രാവിലെ ഉറങ്ങി പോ അന്ന് ആ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഓതി തീർക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കും സമയത്തിൽ ബറക്കത്ത് ഉണ്ടാവില്ല വേഗം തീരൂല അനുഭവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് രാവിലെ ഓതേണ്ടത് രാവിലെ അത് പെട്ടെന്ന് മൂന്ന് ദിവസം ഒക്കെ ഓതി തീർക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് സ്ഥിരമായി സുബഹിക്ക് ശേഷം ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല സുബഹിക്ക് ശേഷം ജോലിയുള്ള ആരും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നൊക്കെ പൊക്കിയ ഒരു ആറര മണിക്ക് മുമ്പ് ജോലി തുടങ്ങുന്ന ആള് ഒരാളുണ്ട് രണ്ടാള് ആ മൂന്നാള് എന്ത് പണി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്ര രാവിലെ തുടങ്ങും മീൻ പിടിക്കുന്ന ആളുകൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ ജോലി ഉണ്ടാവും പിന്നെ പള്ളിയിലുള്ള ഉസ്താന്മാർ അവർക്ക് മധുര സാറ് രാവിലെ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തപ്പോ രാവിലെ ബസ്സിൽ കണ്ടക്ടർമാർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോ രാവിലെ പോ ഉണ്ടാവും വേറെ എന്താ തിരക്കുള്ളത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ആളുകളും ആ സമയത്ത് ഫ്രീ ആണ് അപ്പൊ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഫ്യൂസ് പറയാനില്ല ഇളവ് പറയാനില്ല എനിക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും സമയമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കുണ്ട് പെൺ വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് വീട്ടിലെ ഉമ്മമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് ജോലിയില്ല അടുക്കൾ ഇല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് തുടങ്ങിയാൽ വൈകുന്നേരം രാത്രി ഒമ്പത് മണി വരെ മെഷീൻ പോലെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ പക്ഷെ അടുക്കളയിൽ പോലും ആ സമയം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സമയം വളരെ ബറക്കത്തുള്ള സമയമാണ് വളരെ ബറക്കത്തുള്ള സമയമാണിത് ഈ സമയം നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ നിങ്ങൾ ആഹർത്തിൽ അവനും രക്ഷപ്പെടും അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങരുത് ഒരു കാലം ക
ഇന്ന് മുതൽ ഉമ്മയും ഉപ്പയും പത്ത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഒരാളെയും ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കരുത് പത്ത് വയസ്സിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെയും ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കരുത് ഇതുവരെ ആ സമയത്ത് മക്കൾക്ക് ഖുർആൻ ഓതാൻ സമയം കിട്ടും വിക്കർ ചെല്ലാൻ സമയം കിട്ടും ഇസ്തിഫാർ ചെല്ലാൻ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ എല്ലാറ്റിനും സമയം കൂടി നല്ല വറക്കത്തുള്ള സമയമാണ് ആ സമയത്ത് പഠിച്ചാൽ തലയിൽ പെട്ടെന്ന് കയറുകയും മനഃപ്പാടമാക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഇന്നും വരേണ്ട ഒരു പ്രതിജ്ഞ സുബഹ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം സൂര്യനിധിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ കടന്നുറങ്ങൂല എന്നുള്ളതാണെന്ന് രണ്ട് ലഭിച്ചങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം നൽകുന്ന സമ്മാനം ആയിരം സ്വരാത്ത് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ചെല്ലും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത വർഷം നമ്മൾക്ക് വേറൊരു സമ്മാനം കൊടുക്കാം വർഷത്തെ സമ്മാനം ആയിരം സ്വലാത്ത് നബിത്തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നബിത്തങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും രാത്രിയിലോ പകലിലോ ആയി ഒരു ദിവസം ആയിരം സ്വലാത്ത് ഞാൻ ചെല്ലും എന്നും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നാല് വിഭാഗം ആളുകൾ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കൂലാതാണ് ان عبد الله بن عمد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الورد زنيه ولا منان ولا عاق ولا هد من خمر ونامت نما الشرط سيدو وبجل نال سرغتل كدكولا രണ്ടാമത്തേത് വലാമന്നാനുൻ ഗുണങ്ങൾ എടുത്തു പറയുന്നവരും നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കൂല ഞങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും എടുത്തു പറയാൻ പാടില്ല വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ സഹായിച്ചാൽ അതുകൂടി മറന്നേക്കണം നിങ്ങൾ വേറെ ഒരാളെ സഹായിച്ചാൽ അത് മറന്നേക്കണം അത് പറയാൻ പാടില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളെ വേറെ ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചാൽ കാണാൻ പാടില്ല മരണം വരെ അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നിങ്ങളെ സഹായിച്ച നിങ്ങളത് പൈസ കിട്ടി ഒരു ദിവസമാകുമ്പോൾ മറന്നു മറ്റൊരാളെ സഹായിച്ച കയാമത്ത് നാളെ വരെ മറക്കൂല അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാവും ഞാനൊന്ന് സഹായിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഉഷാറായത് ഞാൻ സഹായിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അത് ഇങ്ങനെ പറയും ഒലാമന്നാനും ചെയ്ത ഗുണങ്ങൾ എടുത്തു പറയുന്നവർ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കൂല ഇവിടെ വല്ലാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വല്ലാതെ ശ്രദ്ധ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരാണ് ഭർത്താക്കന്മാരോട് ചെയ്ത ഗുണങ്ങൾ എടുത്തു പറയാൻ പാടില്ല ഭാര്യമാർ അതേപോലെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയാൻ പാടില്ല പൊതുവെ സ്ത്രീകൾ നരകത്തിലകപ്പെടാനുള്ള കാരണം നന്ദി കേടാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ാഹുസന്നവാദങ്ങൾ പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾ നരകത്തിൽ കിടക്കാനുള്ള കാരണം നന്ദി കേടാണ് സുഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബെ അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിച്ചതാണോ അവരെ നരകത്തിൽ കിടക്കാനുള്ള കാരണം പറഞ്ഞു അല്ല സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരെ തള്ളിപ്പറയുക സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരോട് ചെയ്ത ഗുണങ്ങൾ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരെ നിഷേധിക്കുക ഇതാണൊരു പെണ്ണ് നരകത്തിൽ പോകാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് മുഹമ്മദ് കുറക്കെ ചെല്ലേ പെണ്ണുങ്ങളെ പറയുമ്പോ വിഷമുണ്ടാ നിങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളെ പറയുമ്പോ വിഷമുണ്ടാ വിഷമുണ്ടോ ഇല്ല ഒടിച്ചോനെ സ്വന്തം ഭാര്യമാരെ പറയുമ്പോ നമുക്കൊക്കെ വലിയ വിഷമാണ് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചെയ്ത ഗുണങ്ങളില്ല ഭർത്താവിനോട് ഒരു ചുരിദാർ വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു ഭാര്യ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒരു ചുരിദാർ വാങ്ങണേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭർത്താവ് ചുരിദാർ വാങ്ങാൻ മറന്നുപോയി അന്ന് വീട്ടിലെത്തിയ കൈയൊക്കെ മടുക്കിയിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ കാത്തുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു ഉപകാരം ഇന്നവരെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ല എന്നെങ്കിൽ ചിട്ടി ഏ ഞാൻ പറയാതെ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ ജീവിതത്തിലൊരു നന്മ പോലും ചെയ്യാത്തതുപോലെ സ്ത്രീകൾ സംസാരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ചെറിയൊരു പുഞ്ചിരിങ്ങനെ പടർന്നത് അല്ലേ അതല്ലേ നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു ഉപകാരം കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലേ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അതിന് വിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവും ഉറപ്പ് പരിശുദ്ധ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഭർത്താവിനെ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ അതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ സ്ത്രീകളും നാളെ നരകത്തുമെന്ന് വാഹു കാക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയുടെ ജോലി അള്ളാഹു അബാദത്തിന്റെ പ്രതിഫലന്തരും ഇടക്കിയതും മയൻ ചെയ്തതും മക്കളെ വളർത്തിയതും വീടിച്ചു വാരിയതും എല്ലാം അബാദത്താണ് നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സമയങ്ങളാവിനോട് നിങ്ങൾ പറയാ
തരുന്നത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു ഞാനല്ലേ അയാൻ ചെയ്തു തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഏത് വിഷയം വരുമ്പോഴും ഞാനല്ലേ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ബാധ്യമാരുണ്ട് അപകടമാണത് വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹിതമത്തുകൾക്ക് സേവനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താര സ്വരകം നൽകുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഉപകാരങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നാളെ നരകം നൽകുമെന്ന് റസൂലുള്ളോ അതേപോലെയാണ് ഭർത്താക്കന്മാര് ഭർത്താവ് ഭാര്യക്കൊരു നന്മ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അത് എടുത്തു പറയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഗുരുദാറിന്റെ എണ്ണം പറയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത ആഭരണങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ പറയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തില്ല ചെയ്ത ഗുണങ്ങൾ എടുത്തു പറയുന്നവർ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കൂല എന്ന് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സ്നേഹിക്കുക ദുനിയാവിന്റെ സ്നേഹമല്ല അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി രണ്ടുപേരും സ്നേഹിക്കുക ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടയാൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കണ്ടുപോയാൽ അഥവാ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരിലോ ഭർത്താക്കന്മാരിലോ നമ്മളെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാതെ അതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത സഹായങ്ങൾ എടുത്തു പറയാതെ ക്ഷമിക്കുകയും ദീനിയായ വിഷയങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാകട്ടെ ചെയ്ത ഗുണങ്ങൾ എടുത്തു പറയുന്നവർ ഒരു കാരണവശാലും നാളെ നരകത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കൂല എന്നത് സ്വലാത്തിന്റെ സ്ട്രോങ് പോര മൂന്നാമത്തേത് മാതാപിതാക്കളോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നവർ മാതാപിതാക്കളോട് മോശമായി പെരുമാറുന്ന പെരുന്നാൾ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കൂല മാതാവെന്ന് പറഞ്ഞ പിതാവെന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് നമ്മൾ എത്ര വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങളിൽ എത്തിയാലും എത്ര വലിയ ഉന്നതമായ തസ്തികയിൽ എത്തിയാലും ബിരുദങ്ങൾ ബിരുദാനന്തര ബിരുദങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുന്നുകൂടിയാലും ഏറ്റവുമായ ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടാലും സാമ്പത്തികമായി ഏറ്റവും ഉന്നതമായ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായാലും ഉപ്പ ഉപ്പയാണ് ഉമ്മയെ തിരിയാത്ത ഉപ്പയെ തിരിയാത്ത ഒരു പഠനവും പൂർണ്ണമല്ല ഒരു ബിരുദവും പൂർണ്ണമല്ല ഒരു അധികാരവും പൂർണ്ണമല്ല ഉപ്പയെ തിരിയുമ്പോ എത്തിരിയാത്തവര് ലോകത്തിന്റെ അപകടമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വെല്ലുവിളി മാതാപിതാക്കളെ തിരിച്ചറിയാത്ത മക്കളാണ് പിതാക്കളെ തിരിച്ചറിയാത്ത മക്കൾ അനുസരിക്കുകയും ഉമ്മയോട് മോശമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം കടന്നു വന്നാൽ ഭാര്യയുടെ കൂടെ കൂടി ഭാര്യയുടെ ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ വൃത്ത സദനങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്ന എത്രയോ ആൺമക്കളുണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ അത് ഇല്ലാതെ പോയത് മുസ്ലിം ഇത് കുറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹു നാളെ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഈ ദീനി ബോധമില്ലാത്തവർ അള്ളാഹുവിന് പറയും ഭാര്യയുടെ തലയണ മന്ത്രം കേട്ടുകൊണ്ട് സ്വന്തം ജനിപ്പിച്ച ജനികയായ സ്വന്തം ഉമ്മയെ ഒമ്പത് മാസക്കാലം ഗർഭം ചുമന്ന് ഉമ്മയെ ചുമ്മയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ഉമ്മയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോഴും പേടിക്കുകയാണ് ഒന്ന് മലർന്ന് കിടക്കുമ്പോഴും ഒന്ന് പേടിക്ക് കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുമ്പോഴും ഒന്ന് പേടിക്കുകയാണ് എന്റെ കുഞ്ഞിന് വല്ലതും പറ്റുമോ എന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വരെ ഒന്ന് പേടിക്കുകയാണ് ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഈ തപ്പഴം കഴിച്ചാൽ കുഞ്ഞിനെ ബാധിക്കുമോ പൈനാപ്പിൾ കഴിച്ചാൽ കുഞ്ഞിനെ ബാധിക്കുമോ ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണമാണ് ഞാൻ കഴിക്കേണ്ടത് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ ഓണം ഗർഭം ചുമന്ന് ചെറുതിച്ച് 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 ഒരു സുഗന്ധം പോലും മൂക്കിലേക്ക് അനുവദിക്കാതെ ഒരു ഭക്ഷണത്തിന് പോലും സ്വാദില്ലാതെ കിടന്നുറങ്ങാതെ ഓതാക്കാൻ കഴിയാതെ ഒമ്പത് മാസക്കാലം ഈ ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ചുരുണ്ട് കിടന്നിട്ട് ഉമ്മയുടെ വാക്കുകൾക്ക് കാതോർക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ഭാര്യമാരുടെ തലയ വൃത്തസദനങ്ങളിലേക്ക് മാതാപിതാക്കളെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ നാടാ നമ്മുടെ നാട് ശാപമാണ് ഇത്തരം ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായാൽ തീക്കാറ്റുകളുണ്ടാകും കാറ്റുകളുണ്ടാകും ഭൂകമ്പങ്ങളുണ്ടാകും പ്രളയങ്ങളുണ്ടാകും ദുരിതങ്ങളുണ്ടാകും 
പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ അപകടകരമായ അപായ സൂചനകൾ നമ്മുടെ പ്രകൃതി നൽകിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഉമ്മയോട് മോശപര് മോശമായി പെരുമാറി ഭാരമാറ്റി സ്ഥാനം നൽകുന്ന കാലം വന്നായി അതേപോലെ സ്വന്തം പിതാവിനോട് സംസാരിക്കാതെ സ്വന്തം പിതാവിനെ സഹായിക്കാതെ സ്വന്തം പിതാക്കാതെ ചങ്ങാതിമാരുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നവർ ചങ്ങാതിമാർക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവർ ചങ്ങാതിമാർക്ക് സാമ്പത്തികമായ സഹായം നൽകുന്നവർ ചങ്ങാതിമാർ ചെലവഴിക്കുന്നവർ ഉപ്പ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാൻ അവർക്ക് സമയമില്ല ഉപ്പയെ അനുസരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ മുഴുവൻ സമയവും ചങ്ങാതിമാരുടെ കൂടെ ഫ്രി ജീവിതം മാറ്റിവെക്കുന്നവർ സമുദായത്തിന്റെ രാഷമാണ് ലോകത്തിന്റെ രാഷമാണ് അവർ അപകടകാരികളാണ് അത്തരം ആളുകളെ സൂക്ഷിക്കണമില്ലെങ്കിൽ ആയ ഭൂകമ്പങ്ങളും ശക്തമായ തീക്കാറ്റുകളും ഭൂമി കുരുക്കങ്ങളും പ്രളയങ്ങളും ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകുമെന്ന് അപകടമാണ് മാതാപിതാക്കളോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നവർ ഒരു കാരണവശാലും ഈ കിടക്കുകയേ ഇല്ല മാതാപിതാക്കളുടെ തൃപ്തിയിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കോപം മാതാപിതാക്കളുടെ കോപത്തിലാണ് ഭാര്യമാർ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഭാര്യമാരെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ കാഴ്ചവട്ടിലാണ് എന്നാൽ പുരുഷൻ മാരായ ഭർത്താക്കന്മാരായ ആളുകളുടെ സ്വർഗം അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കാഴ്ചവട്ടിലാണ് സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നന്നായി സേവനം ചെയ്യണം പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ സേവനം ചെയ്യണം അങ്ങനെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്ത് അവരുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങിച്ച് അവരുടെ തൃപ്തിയോട് കൂടി ജീവിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി സ്വർഗത്തിൽ പരിമ സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം ആസ്വദിക്കുന്ന മുഖ്മിനിയങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ മാതാപിതാക്കളോട് അപമര്യാദയായി പലതും സംസാരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ഖേർത്ത് സംസാരിക്കുകയോ അവർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് പൊറത്തു നിരട്ടേതാക്കളുടെ മുന്നിലൂടെ നടക്കാൻ പാടില്ല അവരോട് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അവരോട് ചേർച്ചമാനം പോലും പറയരുത് അവരോട് ചേ എന്ന് വർത്തമാനം പോലും പറയരുത് എന്തായി ചേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ വന്ന് മുറി നോക്കുക പോലും ചെയ്യരുത് അവരെ പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വെയി മനസ്യം വിമുഖത അവരോട് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ആറു മോമിനിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞതെല്ലാം കഴിയട്ടെ അള്ളാഹു വരാനിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കൾ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ച് അവർക്ക് അനുഗണന നൽകി അവർക്ക് നൽകേണ്ട ബഹുമാനം നൽകി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു ചെയ്യട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഔലാദിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കെതിരെ ദ്വാര ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരുപക്ഷെ പ്രായത്തിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് പക്വതയെത്താത്ത സമയമായ ായി നിങ്ങളോട് മോശമായി പെരുമാറുന്ന മക്കളുണ്ടാവാ നിങ്ങളെ ചീത്ത പറയുന്ന മക്കളുണ്ടാവാ നിങ്ങളെ അടിക്കുകയോ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന മക്കളുണ്ടാവാ അവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ മക്കൾക്കെതിരെ നിങ്ങൾ ദ്വാര ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ ദ്വാരവും അള്ളാഹു ഉത്തരം നൽകുന്ന സമയവും യോജിച്ചു വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നശിച്ചു പോകുമുണ്ടാര് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രായത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉണ്ണമാരോട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഭാര്യമാർ വീട്ടിലുള്ള മരമക്കൾ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയെയും മുപ്പയെയും സ്വന്തം ഉമ്മയെപ്പോലെ സ്വന്തം ഉമ്മയെപ്പോലെ കാണേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയും മുപ്പയും വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മരുമക്കളെ ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യമാരെ മക്കളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലെ കടന്നിരുന്ന സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് വീട്ടിലെ അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് അവിടുത്തെ മരുമക്കൾ സ്വന്തം മക്കളാണ് മരുമക്കൾക്ക് വീട്ടിലുള്ള അമ്മായിയമ്മയും അതുപോലെ ഭർത്താവിന്റെ പിതാവും സ്വന്തം ഉമ്മയും മുപ്പയുമാണ് എങ്ങനെയാണോ മക്കളെ നോക്കുന്നത് അതുപോലെ മരുമക്കൾ നോക്കണേ എങ്ങനെയാണോ മാതാപിതാക്കൾ നോക്കുന്നത് അതേപോലെ ഭർത്താവിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ നോക്കണേ ഭാര്യ ഭർത്താവിന് ഹിതുമത് ചെയ്യണം ഭർത്താവ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഹിതുമത് ചെയ്യണം എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നാലാമത്തെ വിഭാഗം വര മുദ്മിനു ഹംബിൻ കള്ളു കുടിക്കാൻ പാടില്ല കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കഞ്ചാവിന്റെ അടിമകൾ മയക്കുമരുന്നിന്റെ അടിമകൾ പെണ്ണുങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ പോലും ഇന്ന് മയക്കുമരുന്നിന്റെ അടിമകളാണ് അല്ലെ പെൺകുട്ടികളെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പതിനെട്ടുകാരിക്കും കഞ്ചാവിന്റെ അഡിക്റ്റ
സുബാന അടുത്ത പത്രങ്ങളിൽ ഒരു കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നിരം തുടർച്ചയായ കോളം കൗമാരത്തെ കുറിച്ച് തുടർച്ചയായ ഒരു കോളം സുപ്രഭാത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പെൺമക്കൾ തട്ടമിടുന്ന ഹിജാവിടുന്ന പെൺമക്കൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ചടക്കത്തോടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന പെൺമക്കളൊക്കെ കഞ്ചാവിന്റെ മയക്കുമരുന്നിന്റെ ലഹരിയുടെ അടിമകളാണ് കഞ്ചാവ് പോലെയുള്ള മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കൂല എന്ന് മുഹമ്മദ് ചോവ ചെയ്യാതെ മരണപ്പെടേണ്ടി വന്നാൽ തോവ ചെയ്യാതെ മരണപ്പെടേണ്ടി വന്നാൽ തോവ ചെയ്താൽ ഒന്നാഹു മാപ്പ് നൽകും പിന്നെ ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല കഞ്ചാവിന്റെ ഡീലർമാരൊക്കെ നൽകുന്ന ഫത്തു എന്തെന്നറിയോ കള്ള് കുടിക്കണ്ട നല്ല പഠിച്ചോ പറഞ്ഞത് കഞ്ചാവിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഖുറാനിലോ ഹദീസിലോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അത് ഇതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഹലാലാണ് നിങ്ങൾ അടിച്ചുപയോഗിച്ചോളിയും നിന്റെ ഫത്തു വേണം മസാലയാണ് നിങ്ങൾ ഇറക്കുന്ന ഓരോ ലഹരിയുടെ പേര് ഖുറാൻ പറയാൻ നിന്നാൽ പിന്നെ ഇതന്നെ ആയിരിക്കൂല പണി ഓരോ മാസവും ഓരോ പുതിയ 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 ലഹരി ഇറങ്ങാൻ അതൊക്കെ ഖുറാനിൽ പറയാൻ നിന്നാൽ പിന്നെ ഖുറാൻ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കൂല പണി ഖുറാനിലെ മുപ്പത് ജുസ്സും ഇത് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരൂലേ അപ്പൊ ഖുറാൻ ഒന്നിച്ചൊരു വാക്ക് പറയും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ സ്വർഗമില്ല ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ സ്വർഗമില്ല എന്ന് ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് രണ്ടു മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ തന്റെ സുഹൃത്തിനെ കൊന്നത് കഴുത്തറത്ത് കൊല്ലുകയും താലിബാനികൾ പോലും ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നത് പോലെ ആ കഴുത്തറുത്ത തല കൊണ്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയും ചെയ്തത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് താലിബാനികൾ പോലും ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ഐസിസ് പോലും ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ഐസിസ് പോലും ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഐസിസിന്റെ ക്രൂരമായ തീവ്രവാദികൾ പോലും ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണത് കള്ളിന്റെ ലഹരിയാണത് മയക്കുമരുന്നിന്റെ ലഹരിയാണത് സ്വന്തം സുഹൃത്തിനെ വളരെ ചതിയിലൂടെ നിഷ്ഠൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ തല കൊണ്ട് ഫുട്ബോൾ കളിച്ച ആളുകൾ നമ്മുടെ മുസ്ലിം പിള്ളേരാണ് മാപ്പിളമാരാണ് നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ ആ സംഭവിച്ചത് ഗോഡ്സോൺ കൺട്രി ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈ കേരളത്തെ കുറിച്ച് ഇനി പറയാൻ കഴിയുക അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള ശബ്ദം ശമിക്കുന്ന എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ കഞ്ചാവ് എന്നുള്ളത് കള്ളുപോലെ കള്ളുപോലെ കണ്ടാൽ തിരിയുന്നതല്ല കഞ്ചാവ് കള്ളു കുടിച്ച വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ അയാളെ കാണുമ്പോൾ തിരിയാമയാൾ കള്ളു കുടിച്ചു തന്നെ എന്നാലോ കഞ്ചാവ് അടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ അയാൾ കഞ്ചാവ് അടിച്ചു എന്ന് തിരിയൂല അങ്ങനെ ഒരു പ്രകാരം കഞ്ചാവിലുണ്ട് കള്ളു കുടിച്ചാൽ അതിന്റെ കിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ലഹരി കയറണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം ആവശ്യം ചാവ് അടിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ അതിന്റെ ലഹരി കയറുമെന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ കഞ്ചാവിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കള്ള് ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ആണ് കള്ള് കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും ഇന്ന് കുടിക്കുന്നുണ്ടാവൂല ഇന്ന് കഞ്ചാവാണ് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് അങ്ങനെ കഞ്ചാവ് തോവ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം നിഷിദ്ധമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് لا يدخل الجنة ولا دزنية ولا منان ولا عق ولا مدمن خمر نالا لغل سرغة تلغة كولا إنا نمبل پرنجة آرك يا نالا لغل نبا برنجة اللي هرم نالا لغل سرغة تلغة كولا نبا برنجة آرك يا نالا لغل نبا أرك برنجة أنه 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 أبي جارت إنه مكل لنده മാതാപിതാക്കളല്ല മാതാപിതാക്കളോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നു മൂന്ന് മയക്ക് മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കള്ളു ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ നാല് ചെയ്ത ഗുണങ്ങൾ എടുത്തു പറയുന്നവർ ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്ക ആ അയാൾ അങ്ങനെയാണ് അയാൾ ചെയ്ത ഗുണം എടുത്തു പറയുന്ന ആളാണ് അയാൾ മാതാപിതാക്കളോട് മോശമായി വരുമാണ് പിന്നെ ഇയാള് കള്ളുടിക്കുന്ന ആളാണ് ഇയാള് വിചാരത്തിന്റെ മക്കളാണ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ്ട എനിക്ക് എനിക്ക് ഈ നാലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് ഞാൻ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും മനസ്സിലായ ഇപ്പുറത്തുള്ള ആൾ നോക്കണ്ട അയൽവാസികൾ കുടുംബക്കാരെ നോക്കണ്ട ഈ നാലിൽ ഞാൻ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചെയ്ത ഗുണങ്ങൾ എടുത്തു പറയാറുണ്ടോ എന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറാറുണ്ടോ ലഹരി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്ക് അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കല്ല ഈ നാലാളുകൾ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കൂല എന്ന് മുഹമ്മദ് ഹാദിഹി <laughs> 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മഹദിയായ സൈനബീബ് റബി അള്ളാഹുന്നയുടെ സമീപത്തിന് സൈനബീബ് റബി അള്ളാഹുന്നയുടെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിട പറഞ്ഞു പോയത് ഒരു കാണ് വിട പറഞ്ഞു പോയത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി എന്നെ സമീപിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദാനധർമ്മം ചെയ്തവരായിരിക്കും എന്ന് മുഹമ്മദ് പായസം കൊടുക്കുമ്പോ സനാത്ത് പറഞ്ഞു നിമിഷങ്ങളിൽ സമയത്ത് നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യമാരിൽ ആദ്യമായി മരണപ്പെടുന്നത് ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഭാര്യ ആയിരിക്കും നന്നായി ഭാര്യയായിരിക്കും ആരാ നന്നായി ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഭാര്യ ആരാ ജൈനബ് ബീവർന്നാഹുനയാണ് നിമിത്തങ്ങളുടെ ിത്തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിമിത്തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാര്യമാരിൽ ദാനധർമ്മം ചെയ്തിരുന്നത് ജൈനബ് ബീവി റബി അള്ളാഹുനയാണ് ജൈനബ് ബീവി എപ്പോഴും നല്ല മനോഹരമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ പാചകം ചെയ്യുമായിരുന്നു നിമിത്തങ്ങൾ കിടക്കിയുടെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുത്തേക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ ഭാര്യമാർ മറ്റുള്ള ഭാര്യമാരുടെ വീട്ടിലാകുമ്പോ നല്ല ഭക്ഷണം പായസം ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിമിത്തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തേക്കും അങ്ങനെയാണ് ചില സമയത്ത് ആയിഷാ ബീവി ആ പാത്രമൊക്കെ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചില്ലേ ഐഷാദേവി നിമിത്തങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നപ്പോ പാത്രം പിടിച്ചു പൊട്ടിച്ചില്ലേ കേട്ടിട്ടില്ലത് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഐഷാദേവി പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് സൈനബ് ബീവി നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോട് നല്ല സ്നേഹം തോന്നും നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭാര്യയോട് ഭർത്താവിന് നല്ല സ്നേഹം തോന്നും ഇതാക ചുരിദാറും സ്വർണവും പൊന്നും മാത്രല്ല പെണ്ണ് പറയേണ്ടത് പെണ്ണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് ഭർത്താവ് ഹോട്ടലിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഭാര്യയുടെ ഭക്ഷണത്തിന് സ്വാദ് ടേസ്റ്റ് പോരാഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ ഒരു ഭർത്താവിന് നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ ആ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് എപ്പോഴും കടപ്പെട്ടിരിക്കും ആ ഒരു സ്നേഹം എന്നും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാമെന്നല്ല എങ്ങനെ കുപ്പായം ഉണ്ടാക്കാമെന്നല്ല എങ്ങനെ സ്കാഫ് ഇടാം എങ്ങനെ തട്ടിടാം എങ്ങനെ ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടാം എങ്ങനെ പിരികം കണ്മശി ഇടാമെന്നല്ല നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ പോയാൽ പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെ നല്ല ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെ നല്ല പായസം ഉണ്ടാക്കാം നല്ല ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാം വ്യത്യസ്തമായ വിഭവങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ അത് യൂട്യൂബിൽ പോയി നിങ്ങൾ പഠിക്കുക പഠിച്ചിട്ട് അതേപോലെ നിങ്ങളെ ഭർത്താവിനും മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതൊരു പെണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ നല്ല ലക്ഷണമാണത് അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം മാത്രങ്ങൾക്ക് മഹദിയായ ഇടയ്ക്കിടെ നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ആയിഷാബിക്ക് തട്ടിയിട്ടത് എന്തിനാണ് എങ്ങനെ എപ്പോഴും ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ നബിത്തങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കാളും സ്നേഹം ജൈനബീവിയുടെ ഉണ്ടാകുമോ ആ ഒരു 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 ഭാര്യ രണ്ട് പെണ്ണ് കിട്ടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടല്ല അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതേപോലെയാണ് നബിത്തങ്ങൾ തേൻ കുടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ജൈനബ് വീവിയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് തേൻ കുടിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒമ്പത് ഭാര്യമാരാകുമ്പോ ഇന്നൊരാളുടെ അടുത്ത് നാളൊരാളുടെ അടുത്ത് മറ്റന്നാൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് മറ്റന്നാൾ അങ്ങനെ ഒമ്പത് ദിവസം ഒമ്പത് ഭാര്യമാരുടെ അടുത്താണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഒമ്പത് ദിവസം കഴിയണം ഒരു ഭാര്യയെ കണ്ടാൽ രാവിലകളിൽ കാണും രാത്രി സമയങ്ങളിൽ അടുത്ത ഭാര്യയുടെ അടുക്കണം കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കണമെങ്കിൽ ഒമ്പത് ദിവസം കഴിയണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇന്ന് ആരടുന്ന് സൈനബി ഗുർദിയുള്ളാഹുനഹയുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നാളെ ആയിഷാബിയുടെ വീട്ടിലാണ് പിറ്റേ ദിവസം ഉമ്മ സലമ ബീവിയുടെ പിറ്റേ ദിവസം ഹസ ബീവിയുടെ അപ്പൊ സൈന ബീവി എന്ത് ചെയ്യും നല്ല മനോഹരമായ തേൻ കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ വെക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹുലി സ്വല്ലം എല്ലാ ദിവസവും പോയി രാവിലെ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് തേൻ കുടിക്കും ഇത് ആയിഷാ ബീവിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ആയിഷാ ബീവി വിചാരിക്കുന്നത് എന്നെക്കാളും സ്നേഹം സൈന ബീവിയോട് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന പേടിയാണ് ഒരിക്കൽ ആയിഷാ ബീവിയും ഹസ ബീവിയും ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ലഭിച്ചങ്ങൾ വരുമ്പോ നമ്മൾക്ക് മൂക്കുപുത്തി ഒന്ന് മാറി നിൽക്കാം തേനും കുടിച്ച് വരുമ്പോ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടാൾക്കും മൂക്ക് പൊത്തിയിട്ട് എന്തോ ഒരു സ്മെല്ലുള്ളത് പോലെ മാറി നിൽക്കാം അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും കാത്തിരിക്കുകയാണ് നബിത്തങ്ങളെ നബിത്തങ്ങൾ തേനും കുടിച്ച് വന്നപ്പോ രണ്ടുപേരും എന്തോ ഒരു മൂക്കും പൊത്തി മാറി എന്തോ ഒരു സ്മെല്ലുള്ളത് പോലെ നബിത്തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി എന്ത് പറ്റി ആയിച്ച എന്തോ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ട് നബിയെ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാ വന്നത് ഞാൻ സൈനബിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോ ആ ഞാനൊരു തേൻ കഴിച്ചിരു
അള്ളാഹു അനുവദിച്ചു തന്ന ഹലാലായ വിഭവങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഹറാമാക്കുന്നത് ഇനി കുടിക്കൂല എന്ന് പറയുന്നത് നിമിത്തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദരണീയരായ സൈദ് മാനുതങ്ങൾ കടന്നു വരാണ് നമ്മുടെ ബഷീർക്കുണ്ട് വട്ടാര അഷ്റഫ് ഉണ്ട് മാഷാല്ലാഹ് ബഷീർക്കാശ ചങ്കിലെ ചോരയായിട്ടാണ് നമ്മൾ മുസ്തൂസാണ് കാണുന്നത് ഖത്തറിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അഷ്റഫ് ഖാദ് പോലെ മുസ്തൂസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെക്കാളും ഭാര്യക്കാളും സ്നേഹമാണ് അഷ്റഫ് ഖാക്ക് വീട്ടിലൊന്നും പോവാറില്ല ബഷീർക്ക് അതുപോലെയാണ് അള്ളാഹു അവർ അവർക്ക് തിരക്കിനിടയിലാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹു റബ് സുബാനുഭവത്താല അവരുടെ ബിസിനസ്സിലും കച്ചവടങ്ങളിലും അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇതിനുവേണ്ടി മാത്രം ബഷീർക്ക് ഖത്തറിൽ നിന്ന് വന്നാണ് രണ്ട് ദിവസത്തെ കാണുന്ന തോന്നുന്നുണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു കച്ചവടങ്ങളിൽ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും അള്ളാഹു നിലനിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ഒരുപാട് സമയമൊന്നും നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല സമയം ഒമ്പതര മണിയായി ഷാലയെ ഞാൻ നിർത്താൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി മരണപ്പെടുന്നത് നന്നായി ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂർഹി സല്ലാഹുലിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം ആദ്യമായി മരണപ്പെട്ടത് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവല്ലാതെ മറ്റൊരു ലാഹില്ല ഈ അറബികളുടെ നാശം അടുത്തിരിക്കുകയാണ് അറബികളുടെ നാശം അടുത്തിരിക്കുകയാണ് അറബികൾ വലിയൊരു അപകടത്തെയാണ് വലിയൊരു നാശത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് രാജാവാണ് വിഭാഗത്തിനെതിരെ എന്ന ഗോത്രത്തിനെതിരെ വലിയ ഒരു വന്മതി നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തത് ലോകങ്ങളുടെ പ്രകല്പനായ സൂഫി വൈദ്യനായ ഒരു രാജാവാണ് ദുൽഖർണൈൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് സൂറത്തിൽ കഹഫില സംഭവം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നാട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ സംസാരം തിരിയാത്തൊരു വിഭാഗമുണ്ട് ആ കട്ടകൾ കൊണ്ട് മണ്ണിന്റെ കട്ടകളല്ല മൺകട്ടകളല്ല ഇരുമ്പിന്റെ കട്ടകൾ കൊണ്ട് അതിനിടയിൽ ഈയം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായ ബലിഷ്ടമായ കെട്ടുറപ്പുള്ള വന്മതിൽ നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി എല്ലാ ദിവസവും എന്ന് പറയുന്ന ഈ വിഭാഗം ഈർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എല്ലാ ദിവസവും അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ആയുധങ്ങളുമായി മതിൽ തകർത്ത അവര് കുറച്ച് സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ക്ഷീണിച്ച് അവശരാവുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ പറമതി ഇന്ന് വേണ്ട ഇനി നാളെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നാളെയും അവർ തകർക്കാൻ കടന്നു വരും അങ്ങനെ തകർത്ത് 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 അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂദുല്ലാഹിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ വന്മതി ഇത്ര പോന്ന ഒരു ദ്വാരമായിട്ടുണ്ട് ദ്വാരമായിട്ടുണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അടയാളപ്പെടുത്തി കൈകൾ കൊണ്ട് ാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അടയാളപ്പെടുത്തി ഇത്ര പോന്ന ഒരു ദ്വാരമായിട്ടുണ്ട് എത്തപ്പെട്ടാൽ അറബികളുടെ നാശമാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത്ര പോന്ന ഒരു ദ്വാരമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ആശമാണ് അറബികൾ നശിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അപ്പോഴാണ് മഹതിയായ സ്വാലിഹീകളായ ആളുകൾ ജീവിച്ചിരിക്കെ ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുമോ നബിയെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വാലിഹീകളുണ്ട് ഔലിയാക്കളുണ്ട് നല്ലവരായ തക്കതയുള്ള മുത്തലീകളുണ്ട് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുമോ നബിയെ എന്ന് ബഹദിയായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു വ്യഭിചാരം വർദ്ധിച്ചാൽ നാട്ടിൽ തോന്നിവാസം വർദ്ധിച്ചാൽ നാട്ടിൽ ചിന്മകളുണ്ടായാൽ അടിമകളുണ്ടായാൽ തെറ്റുകൾ വർദ്ധിച്ചാൽ തെറ്റുകൾ കണ്ടിട്ട് ആനിമീകൾ മിണ്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ തെറ്റുകൾ കണ്ടിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ മിണ്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ തുണിപ്പ് പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാർ മിണ്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നബിദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നബിയോടുള്ള സ്നേഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നബിദിന ആഘോഷത്തിന്റെ പേരിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിട്ട് കാണാ സംസാരിക്കാനോ അച്ഛനം ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ കഴിയാത്ത കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടിലെ സമുദായത്തെ പറയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ മതത്തെ പറയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പറയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ രീതിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പറയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാർ തോന്നിയാൽ അവർക്ക് കടിഞ്ഞാനിടേണ്ട ഉത്തരവ
ഇരുപത്തി നാട്ടിലെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്കാണ് അവരുടെ പിതാക്കന്മാർക്കാണ് അവരുടെ കുടുംബത്തിന് മാതാപിതാക്കൾക്കോ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്കോ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്കോ ഇത്തരം തോന്നിവാസങ്ങൾക്ക് കടിഞ്ഞാനിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അള്ളാഹു നിന്റെ ശക്തമായ താക്കീതാണിത് അള്ളാഹു ഭയാനകമായി നിന്റെ ശക്തമായ താക്കീതാണിത് അള്ളാഹു ഭയാനകമായ ശിക്ഷകൾ നൽകി സമുദായ നൽകി സമുദായത്തെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് അവസാനമായൊരു ദ്വാഴം കൂടി ചെയ്ത് ദ്വാഴം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തി അതുകൊണ്ട് അവസാനമായൊരു ദ്വാഴം കൂടി ചെയ്ത് ദ്വാഴം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താണ് ആറ് കാര്യങ്ങൾ ചാൽ സ്വർഗം തരാം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ആറ് കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ സ്വർഗം തരാമെന്ന് ലഭിച്ചങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ കളവ് പറയാൻ പാടില്ല ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ നുണ പറയില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പൊക്കെ ഉറപ്പ് പറയണം ഞാൻ ഒരു കാളവും പറയില്ല താഴ്ചകൊണ്ട് രണ്ട് വാക്ക് കൊടുത്താൽ ലംഘിക്കൂല എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് കൊടുത്താൽ ആ വാക്ക് ഞാൻ ലംഘിക്കൂല ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ആ രണ്ട് മൂന്ന് വിശ്വാസ വഞ്ചന ഞാൻ നടത്തൂല വഞ്ചന ഒരാളെ വിശ്വസിച്ചാൽ ഞാൻ വഞ്ചിക്കൂല ഓക്കെ നാല് 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 കണ്ണ് ഹറാമിലേക്ക് പോവൂല പോയാൽ ഉടനെ ഞാൻ ഇസ്റ്റ് ഗുഫാർ ചൊല്ലും കണ്ണ് പോവൂല പോയാൽ ഞാൻ ഉടൻ ഇസ്റ്റ് ഗുഫാർ ചൊല്ലും നാല് അഞ്ച് ഗുഹിയാവയവും ലൈംഗിക അവയവം ഹറാമിൽ ഉപയോഗിക്കൂല അഞ്ച് ആറ് കഫു ഐതീഖും എന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ഞാനൊരാളെ ദ്രോഹിക്കുകയോ ഹറാം മൂർത്തിക്കുകയോ തെറ്റ് ചെയ്യുകയോ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ സംസാരിക്കുക ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല നാവ് കൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാരം സംസാരമാണ് ചെവി കൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാരം ഹറാമ് കേൾക്കലാണ് കണ്ണു കൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാരം ഹറാമ് കാണിയം കൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാരം ഹറാമിന് വ്യഭിചാരത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കലാണ് അള്ളാഹു കാകട്ടെ അപ്പൊ ഈ ആറ് കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉറപ്പ് തന്നു ഈ ഉറപ്പോടുകൂടി നിങ്ങൾ മാനിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്വർഗം കൊണ്ട് ഉറപ്പ് തരാം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്വർഗം കിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്വർഗം കിട്ടും ഇത് പറയുന്നത് ആരാ മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആറ് കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പ് തന്നാൽ അത് മുന്നിലുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്വർഗം ഉറപ്പ് തരാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ പറയണം വാക്ക് നൽകിയാൽ ആ വാക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് തരണം പിന്നെ വിശ്വാസ വഞ്ചന നടത്തൂല എന്ന് ഉറപ്പ് തരണം എന്റെ കണ്ണുകൾ ഹറാമിലേക്ക് പെണിയിലേക്കോ അന്യ പുരുഷനിലേക്കോ ഹറാമായ വീഡിയോകൾ ഫോൺ വീഡിയോകൾ ഞാൻ നോക്കൂല മറ്റുള്ളവന്റെ ആവൃത്ത് ഞാൻ നോക്കൂല ഉറപ്പ് തരണം അഞ്ച് എന്റെ ഗുഹയാവയവങ്ങൾ ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾ ലൈംഗിക അവയവം ഹലാലായത് ഭാര്യമാർ മാത്രമാണ് മറ്റുള്ളതെല്ലാം ഹറാമാണ് ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾ ഹലാലായത് ഭാര്യയിലും മാത്രമാണ് മറ്റുള്ളതെല്ലാം ഹലാലാണ് ആറാമത്തെ എന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ഹറാമ് ചെയ്യൂല ഈ ആറ് കാര്യം ഉറപ്പ് തന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരാമെന്ന മുഹമ്മദ് റസൂൽ പോലെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ദ്വാഴം കൂടി നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദിച്ചു ോട് കാവൽ ചോദിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിനോട് അഭയം തേടേണ്ട പ്രാർത്ഥന ഒന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോന്ന് ചോദിച്ചു നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അഞ്ചു കാര്യം ഈ ദ്വാഴ് കാണാതെ പഠിക്കണം ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് പഠിക്കണം മക്കൾക്ക് ഇത് പഠിപ്പിക്കണം ഓരോ നിസ്കാര ശേഷം ദ്വാഴ ചെയ്യണം കാസ് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും തെറ്റിനോട് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതം അതുകൊണ്ട് പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വഴങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് തെറ്റുകളിൽ അകപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ദ്വാഴ എല്ലാവരും കാണാൻ എളുപ്പമാണ് എല്ലാവരും ഉറക്ക ദ്വാഴ ചെയ്യും ിസാനിസാനി <laughs> അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നെ ആരോപിക്കാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെല്ലുന്നതാണ് അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നെ ആരോപിക്കുമെന്ന് നരകത്തിന്റെ അതാബിൽ നിന്ന് എന്നെ കാക്കണം എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ദ്വാഴ്ചത് എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞു അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നി അറിയില്ലേ അറിയില്ല ചെല്ലാൻ അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നെ ആരോപിക്ക കാണാതറിയില്ല അത് പറയും പിന്നെ ചെല്ലേണ്ടത് അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നെ ആരോപിക്ക മിൻഷെ ഷറിൽ നിന്ന് എന്നെ കാക്കണേ അള്ളാഹ് ചെവി എന്റെ ചെവിയുടെ ഷറിൽ നിന്നുള്ള ചെവിയുടെ ഷറാണ് ഹറാമ കേൾക്കുന്നത് അന്യ സ്ത്രീകളുടെ അന്യ പുരുഷന്മാരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് അശ്ലീല വർത്തമാനങ്ങൾ 
കേൾക്കുന്നത് നമീമത്ത് കേൾക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്ത മ്യൂസിക്കുകൾ കേൾക്കുന്നത് ശരിയുടെ ഷറാൻ എന്റെ കണ്ണിന്റെ ഷറിൽ നിന്നെ കാക്കണേ അള്ളാഹുമി കണ്ണിന്റെ ഹറാമാണ് എന്നെ സ്ത്രീകളെ കാണുന്നത് എന്നെ പുരുഷന്മാരെ കാണുന്നത് ഫോൺ വീഡിയോകൾ കാണുന്നത് മറ്റുള്ളവന്റെ ഔറത്ത് കാണുന്നത് അന്യപുരുഷന്മാരുമായി അന്യ സ്ത്രീകളുമാക്കുന്നത് അശ്ലീന വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവേ നാവിന്റെ ശറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ശറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ ഹൃദയത്തിന്റെ ശറാണ് വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചിന്തകൾ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചാലും ശരി പരസ്യമാക്കിയാലും ശരി അല്ലാതെ മറച്ചു വെക്കുകയോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ഒതുക്കി നിർത്തുകയോ ചെയ്താലും അഥവാ ചിന്തകൾ അത് പ്രവർത്തിച്ചാലും അല്ലാതെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി നിന്നാലും അള്ളാഹു നാളെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് പരിശുദ്ധ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ അതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചോളാ സകാത്ത് കൊടുക്കാനും സ്വതക്ക് കൊടുക്കാനും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്തതാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്തതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചിന്തകൾ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചിന്തകളെ അള്ളാഹു നാളെ ചോദ്യ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല റബ്ബേ അങ്ങനല്ലേ ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ അറിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വേദന വിളിക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ളതൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വേദന വിളിക്കും എന്റെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ആളുകൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ വിളിച്ചു പറയൂലേ പല്ലാഹു നാളെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചിന്തകൾ വരെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ശിക്ഷിക്കുമെന്നാണ് ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു നാളെ ചോദ്യം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചിന്തകൾ വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിന്റെ ചിന്തകളിൽ നിന്നും എന്നെ കാക്കണേ പിന്നെ എന്റെ ഗുഹയാവയവങ്ങളുടെ ഷറിൽ നിന്നും എന്നെ നീ കാക്കണേ ഈ എല്ലാവരും കാണാതെ പഠിക്കുകയും ഓരോ നിസ്കാര ശേഷം ദ്വാര ചെയ്യുകയും മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുകയും മക്കളെ കൊണ്ട് ദ്വാര ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തക്കതയോടെ യഹരാസിക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് മാത്രം ദ്വാര ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഈ വിവാഹ സന്തോഷത്തിൽ ഞാനും കൂടി പങ്കാളികളാവുന്നു ഈ ശാലനങ്ങളൊക്കെ ദ്വാര ചെയ്യണം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള